你我海洋的故事，究竟海藻是否真的跟我们的生活息息相关呢？从小就在一个四周围绕着海洋的渔村小岛长大，所以对海洋。来说，我可是已经是司空见惯，已经很熟悉了。那么有空的时候呢，都会到啊、呃、海边啊、沙滩啊走走逛逛，看一看到底那边有些什么新奇的生物。长大了以后，呃，偶尔就会想到，不然我又再倒回去啊、呃，我曾经去过的那个海边、那个沙滩。是否那个样貌还是一样的吗？有一个炎热的下午，我就邀了我的爸爸妈妈，说：“不然我们就去马六甲某某的沙滩去看一看吧。”当我带他们去到那个地方的时候，我就说：“你们俩老伙，不然就到海边那边去拍拍拖，我就跟我的海藻去谈恋爱。”呃，在今年的年中，呃，机缘巧合下，我认识了这个 Melody FM 的 DJ Sumi， 他很荣幸的邀请了我当上他这一个《一百岁的梦》的节目做嘉宾，分享我对这个呃十多年以来海洋的执着的。理想的看法，结果呢，我们就悟出了海洋植物和梦想一样重要。没有海洋植物，可能就没有我们现在的地球了。那么没有梦想，生活也就没有方向。其实，在这个十多年的这个啊研究生涯里，嗯。非常感谢的是我的家人，尤其是我的爸爸妈妈的体谅、呃、支持、明白、相信、信赖。如果没有了这一些，我相信很难坚持到今天今日。因为做研究的其实真的不简单，其实真的很辛苦，因为你对这的是不能够跟你沟通的。生物，他不能够跟你讲他的感受，但是他的出现，他的存在，确实告诉了你，他和你的关系，他如何重要。那么在两年前，嗯、呃，在大学，嗯、呃、的一些同僚就突然间呃想到了。不然我们就成立一个啊，这个志愿的那个团队，来参与这个海藻以及海草的那个研究。嗯，我们不需要一定要有非常丰厚、非常有经验的那个背景的一个人才。基本上你可以是一个会计师，基本上你可以是一个精算师，基本上你可以是一个动漫家。但是我们要的就是你对。你的生活，你对你的环境的那个热爱，而将你能够你的专长给带出来，来做出一些，来贡献一些。那么，呃，直到目前为止，我们呃总共收集了超过八千个不同的样本，来自马来西亚不同的海域。就呃收藏在这一个草本的那个参考中心，呃，最主要呢就是，如果你对你自己的家附近或者你的家乡附近有海边有沙滩，你看到一些不明的那个生物，你很想了解，你想很想知道到底它是什么，那么你可能可以联络上我们的这个研究团队，让我们帮你解决你的。疑问，我们可以让你知道，其实它是什么生物。虽然我的专项是在海藻
海洋植物。不过，其实我们也可以供应其他的那个协助，因为基本上我们大学有个同呃各样不同的那一个专项。嗯，这些呢都是我和蔼可亲的呃学生们，他们都是大一、大二、大三的学生。他们就用他们自己空档的时间呢，来协助我完成我的这个研究，因为呃，资料还有所得到的东西实在太庞大，我们没有可能一时三刻的将所有的东西给消化，所以非常感谢他们的那个协助和他们的那个呃热忱，才能够将呃十多年。以来走过的每一个地方、每一个啊、呃、海域所收集到的样本，给一一的记录。呃，照片当中呢，就是有一些曾经帮过我到不同的海域，呃，去收缩这一个啊、呃、样本的过程。嗯、呃，可能这个照片会让你有一点点熟悉吧。曾经到过沙滩，看过一些类似绿色的那个不明物体吗？可能你会觉得它可能是垃圾，可能是一些塑胶料的那个塑料之类的东西。其实它就是我们的海藻。为什么是呃海藻呢？它为什么是那么的重要呢？其实对。华裔的那个社群，还有尤其是呃中国大陆，还有台湾，还有韩国，还有日本，都对海藻非常的熟悉。为什么？因为我们的天天的那个饮食里面，我们都可能会有一些啊、呃、海藻的那一个成分，或者是用海藻来做我们的主食，甚至是尤其是啊、呃、可能这个嗯、呃、vegetarian 素食者。除此以外，其实海藻还有其他很多很多的用途，有一些根本你都没有想过，原来它是从海藻提炼而来的。呃，主要呢还是需要上一点点的课，哈，就是海藻、海草如何的分辨呢？两个非常接近的那个名词，但是字体完全不一样，对吧？意识也全然不同。它们的确是两个不同的生物。海藻呢，主要呢是一些很简单的，可以是单一细胞，可以是多一细胞的呃植物体。那么呢，它就不需要经过呃呃一些复杂的那一个生存过程，比如说需要生产那个花蕾、开花，而结果才能够有下一代。而海草呢，就跟陆地上的植物最相似，唯一的分别就是它完全都在那个水里面成长，直到它呃孕育下一代。而跟海藻最大的分别呢，它能够有自己的花蕾、自己的果实、自己的种子，而海藻在这个大海里面。到底它是怎么样的呈现？的确，从最小的有 0.2 micrometer， 直到最大的可以长达45米高。那么最小的这一个海藻 s i n i c o c o c c u s 基本上它是最小的那个海藻，在世界分布也是最广。那么它的数量也非常的惊人。最新的那个啊、呃、数据告诉了我们，这一类的海藻呢，将陆地还有这个地球表面的三分之二的碳，尤其是二氧化碳，转换成他们能用的食物，而鲸鱼生产了呃足够的氧气，基本上是五十八仙的氧气。听清楚，是五十八仙的氧气，另外的一半是陆地上的植物。所以，换句话说，你现在所呼入的每一口氧气，有一半都是来自海藻。那么，巨大的那个海藻在那个海底形成了 underwater forest 海底森林。
他帮忙孕育了许多其他重重要的海洋生物，就是你的鱼啊、虾、啊、螃蟹之类的，都是在那一边找到他们的伴侣，生育下一代，将他们的 baby 带到去 kindergarten， 都在那一个海藻园里面。呃，主要呢，海藻可以分为四大类。呃，第一类呢，就是呃，这个蓝细藻 c y a n o b a c t e r i a 说、so, 最普遍的，大家都熟耳能详的，就是 Spirulina。第二呢，就是绿藻，大概有一百种，可以在马来西亚的海域发现。呃，对大家比较熟悉的，也可能是 c o r e l l a 绿藻。接下来分布最多和最广的，就是这个红藻，嗯、呃。红藻呢，大概有两百余种，可以在我们的海域发现。呃，最普遍、常见的就是这个石花菜。那么石花菜是什么呢？待会我会再解释。至于最大的那个海藻类，在马来西亚基本上就是这个褐藻，只有七十余种。呃，它可以长达三至四米高。呃，我们的马尾草。还有就是这个扇形海藻也很普遍的可以见到，相信大家都知道这个是什么了吧？对，它就是你平时呃做菜的那个紫菜，或者是拿来当成零食的那个紫菜。紫菜呢，基本上是没有在马来西亚出现，不过我们的研究团队在去年呢。很清晰的已经证实了它的形迹，的的确确是出现在马来西亚东海岸一带。至于海带呢，也很熟悉吧？基本上我们是只有进口这一类的海藻，它的主要用途呢，可以拿来做成这个 alginate， 呃，藻酸盐。它的用途就非常的广，可以制作不同的那个食物的那个原料。除此以外，它就是啊、呃、丰富的那个碘，还有 iodine， 可以避免那个 g u i l t o 还有另外一个就是呃原料 ，for 你的这一个味增。接下来，我相信大家都曾经听过的是海底燕窝，或者是海珊瑚之类的。其实这一个是我们马来西亚大量生产的那个海藻类，呃，也称为麒麟菜或者是卡帕藻。这一个呢，除了可以拿来当成佳肴以外，它主要呢是生产这个卡拉胶。那么想问，每一天你们都有刷牙吧？都用牙膏吧？那么天天你们都正在用这海藻提炼出来的产品？呃，这一个就是石花菜，石花菜也称为龙须藻，呃，形状像龙须。它主要呢就是呃制作成这一个琼脂或者是燕菜，所、so, 以很多人都吃过，都知道燕菜是怎么样的一个食物，但是从来你都没有想过这个燕菜是从哪提炼而来吧？那么今天你可以知道，你也可以分享给你的朋友。呃，它的重要呢，不只是可以拿来当成食物，它也可以拿来做成这这个生物科技必须要用的那个原料。除此以外呢，在我们的 personal care product， 你们的护肤产品，你们所用的 shampoo， 为什么你会觉得 shining 和感觉到很湿湿、很嫩嫩的那种感觉，就是因为海藻提炼物的成分，使到你有那一种感觉。现在你知道 commercial 是怎么一回事。那么还有很多其他的海藻就不能够拿来做成食物的，也不能做成其他的产品，它就可以变成我们的这个呃 organic fertilizer， 或者是这个你食养的乌龟的那个食料。呃，相信大家也知道这个是什么生物了吧？对，是珊瑚。珊瑚呢，基本上是动物还是植物啊？啊，是，其实它是动物，不过它有一个跟海藻非常微妙的关系。你看到那个白色的那个珊瑚，基本上它已经是死亡 
，而那一个紫红色的珊瑚其实是还渐存的，而珊瑚所呈现的颜色是被这一个虫黄藻而形成，所以我们所看到的呢，就是虫黄藻的颜色。换句话说，虫黄藻的存亡就是珊瑚的决定生活。如果存黄藻已经没有再存在，珊瑚也跟着就失去。那么，当我们的附近海域面对了状况，就是可能一些养分、水溶的养分已经是太高，那么就会导致这个我们所讲的啊、呃，这个藻类潮，它会在一夜之间呢就形成了非常多的。结果呢，你去到那个沙滩，去了海边，你就会觉得说，为什么好像有很多的？不明物体或者是垃圾之类的，其实不是，它是在告诉我们，我们现在的海边已经受到威胁，已经被污染了。谁污染呢？我想你们也应该可以知道。那么，经过一段时间过后，他们开始腐化、腐坏，发出的异味更加是难闻。所以这一些其实是谁造成？我相信就是我们自己造成的吧，对吗？你将没有进化的。废水的污水排到海里，那么很多人都说，我们需要保育我们的呃面临绝种的生物，比如说海马，还有海牛，还有海龟，大家都非常的熟悉这一类的生物。但是试问，有没有人想过，其实它是在一个怎么样的环境生存？的确，它就是长在这个海藻的这个栖息点。那么，没有了海藻，基本上它们也受到的威胁。简单来说，我们必须要保育我们自己的海洋生态，自然而然，这些面临绝种的那个生物也能够保存的下来。在马来西亚，我们有四千多公里的这个海岸线。简单来说，我们有四百余种的那一个呃海藻分类，所以每十个公里可能就有一个品种让你可以发掘。所以说，其实它跟我们的距离是非常的靠近。那么，经过多年的研究，研究心得告诉了我，我们要开拓、要开发新的市场，要有新的那个发现。到底我们研究出来的那个成果报告，对现今的社会？有些什么重要性？我所得来的那个结果就是，我们需要经过 exploitation 开发，再加上 conservation 养护，结果呢，我们就能够 sustainably continuous 持续的发展下去。海藻对我们来说是一个天然的宝，因为它默默的付出，供应了我们。非常珍贵的氧气，哪怕你只需要做那么一点点的那一个呃工作，就是不丢多一件垃圾，不排多一点排泄在这个海里面，基本上我们就能够救到我们自己的海洋，我们的海洋生态。所以，我们应该值得珍惜和惜福。谢谢大家。